！哎，你怎么想跑？给我追！大哥，别让他跑了！过来吧你，过来吧你！毕竟是小孩子，这样不会出什么事儿吧？要不咱再再吓唬吓唬他，好几回都到手了，你哪有这种好事儿啊？救命啊！救命啊！这杯酒喝下去，我们就没有任何关系了。这些花瓣。好像宿命一般的又出现了。造化弄人，因果轮回，在我大婚之日，我必须跟他一刀两断，跟随本心，做出选择。嗯、不知道从什么时候起，我的生活。只有上不完的班，身边的一切似乎只剩白色。虽然我很热爱医生这份职业，但长时间的疲惫，也让我想拥有自己的生活衣服解开。穿上吧，听起来问题不大。我先给你开个心电图，等结果出来你再来找我。其实，生活不是只有白色。检查单出来了，你呢？生活不是只有白色，那就让我寻找一下属于自己的色彩，体验一次不一样的人生。腰骨长了，切记回头。起叫，继续前进。相府总管于有德，再次恭迎二小姐李春日回府。爹死我了，这古代三帮子，我堂堂相府千金，怎么不从正门进来？历来，只有嫡出的千金才能从正门回府。原来竟是个只能走偏门的庶出。
。二小姐，请上将。去把二小姐控制住，切记不要碰她，也不能伤她。是。原来
真是杀手啊！死不了，先离开这儿吧。二小姐，你不要跑了。二小姐，你跑不掉了。各位好汉，不好意思，老贾帮我死一下，谢谢。大哥，给我一刀呗。坏了！哎！是！又是你！把嘴给我闭上！这么多男的，没有一个能行的。你们几个，哎！啊！活着。本来就是用来做蛇毒粉的，你之前胆子不是挺大的吗？是写的呀，我知道。说，你到底对我做了什么？我可以考虑饶你不死。
看，你到底想让我怎么死啊？嗯，你跟我说说。原来你喜欢这种啊，好啊，躲什么呀？在钥匙里不都看过了吗？你赶紧把衣服穿好。你要干什么？我刚才只是开玩笑。你别当真啊！我跟你说，另外收费的项目我可没买啊！不是，你真拖呀、啊！为什么你受的伤，都全部转移到我的身上？我哪知道，也不知道是什么玄幻的设定。难道我要自杀，还得先把你干掉呗？你怎么受伤了？你可知轿子里的是奸臣之，但李相突然把他接了回来，一定有什么不可告人的秘密。怪不得李相选择这个时候把你接过来，原来是想用这秘术让你做他的替死鬼，没想到你我二人莫名结仇。你是不是骂我爹呢？哎呀，没事儿，李相连我这个女儿都不放过，肯定也不是什么好东西。你还知道什么？我还知道。那个人不是你杀的，我在屋顶上看到那个人的颈后部有一个很大的伤口，看起来像是钝器击打所致，造成的椎动脉压迫死亡。所以，在你杀他之前，这个人就已经死了。我瞎说的，神经外科我也学不好。胡言乱语。你真的不是玩家啊！你干什么？放着我来吧竟然如此精通医术，脖子上伤口很浅，应该很快就能自愈了。针也缝好了，七日之后拆线，记得不要碰水。OK 了哈。OK， 哈。
致死。确实是我的未婚夫。小姐，那你方才为何不说？因为，因为我，因为我脸皮。不能让我过两天好日子吗？得意是，除非让我进府，直到见到令尊。既然二位如此难舍难分，那便先进府再议吧。怎么被沙尘迷了眼呢？原来是乡下来的土包子呀。呃，大小姐，这位是二小姐。总管，你确定这是相府千金？别到时候找错了，找了个来府上蹭吃蹭喝的。相府可就只有一个千金，不是什么乡下野丫头都能当的。可是相府有很多狗腿子呀，你是相府那么多狗腿子里，叫的最欢的一个，比你主子都欢。你说谁呢？谁叫我说谁啊？你……哎，大小姐，你先听我说。我不想听你说。你又是何人？这位是二小姐的相好。模样倒是挺清秀。怎么就看上一个？是，比不上大小姐金丝线绣麻袋。什么意思？啥都没有，就是能装。<咳>这二小姐刚回府。还有许多事情要安顿，不如我们……不如交给我好了。相府这么大，万一不小心走进哪个短工满腹的房间，可就不好了。啊哈哈哈哈！啊哈哈哈哈！小姐，你笑什么呀？坏人不都这么笑吗？嗯。啊哈哈哈哈！二位，请吧。命全府上下看护好二小姐，切勿伤她分毫。是，总管。相府呢，规矩多，我只讲一遍，你们好好听着。尊妻呢，住在主屋，母亲身份尊贵。自幼熟读女孝经、女则，是典则君雅的大家闺秀，闲杂人等不得靠近。使劲儿啊！男人没一个中用。那个死男人，我看是回不来。令尊不在府上。家尊一年前病重，身体消瘦的厉害，眼睛也坏了，搬出府疗养去了。相府还有一处禁地，祖母的宅邸。不经传召，不得入内。这
剩下的就是本小姐的住处了。茅屋就不进去了吧？你很喜欢茅屋是吧？跟我走。既然你自己都已经提出来了，那只好如你所愿了。那，正好，怕你思念故乡的味道。那里还有一间柴房，你们自己选吧。什么东西啊？岂有此理！好歹我也是相府千金吧。居然我住这么个破地方，少岁数吧，我是。你你别逼我！我，你个疯婆娘！你个家暴男！你再敢乱动，我就割烂你的脸！你要是敢刮花我的脸，我就上吊，我勒死你！勒死我？好，你要是勒死我，在此之前，我就先割断你的手筋脚筋，让你求生不得，求死不能。那我就把你杀出个身份桶出去！我都死了，你把我杀出身份桶出去有什么用啊？我你来呀！那你倒是想想办法。解除我们之间的关系啊！那也得先找到始作俑者。成，那咱们暂时休战。还有，我不叫疯婆子，我叫李春日。林星河。赶紧下来。你只要安分守己，不惹事，我一定会护你周全。还有，我从来都不会连累别人。鹤顶侯，这么直接？你精通医术，应该知道这东西怎么用。去哪儿？杀人！哎，你要是被人逮住了，我就第一时间吃掉他。你看你狂的，不知道的还以为是凌雪阁第一杀手级别情呢。他算个屁！
相府已经搜了大半，都没有找到那天药池的入口。这个林星河也太不让人省心了，昨晚上又到哪儿鬼混去了？关着吧。什么？你答什么？明白吗？叫什么？林星河。干什么的？江湖郎中。和李春日那乡下丫头好多久了？这是私事。放肆！怎么不回信息啊？你以为入府以来？没有人发现吗？我堂堂嫡出大小姐，你看到我，不是向我行礼问安，却是打听我爹爹的事情。你对我爹爹很感兴趣，还是说你入府另有目的？哎。昨夜你上房揭瓦落入我闺房，看身手怎么也不像一个普通的江湖郎中。综上所述，你是杀手。哼，要你不回我信息，要你不回我信息。要你不回我信息，要你不回我信息，你也不用笑。虽然我身居闺中，不染尘世，但这世界上没有几个能骗得了我的人。因为杀手是不会在混乱之中还不忘蒙住我的身子的。那只剩下一种解释，还不回我信息是吧？哼
那就是你喜欢我。哦，你看我说中了吧？所以打听我爹爹是想要先搞定丈人，再搞定我，冒着生命危险爬到房顶，只为接近我。虽然狂妄自大，但是也可以足够证明你对我的痴迷程度。大小姐。我想我们之间可能有什么误会？误会？这有什么误会？难道我堂堂校府大小姐还配不上你这个江湖郎中吗？大小姐，您真的想多了。我倒是要看看是你的嘴硬，还是这老底硬。给我关到他承认为止。是。赶紧给我画一幅地图。往右走二十步，穿过走廊，闻到梨花香后向左。看了大小姐洗澡，以为就这么简单吗？见了吗？你，你，你，你，叫你看，看，看，我叫你看，你，难道他们打我，是发现了什么？不连累我的吗？干脆一了百了算了。把他衣服给我扒了。是。果然。没有结成共生关系，李春日，你这个傻瓜，我可不能便宜你了，这可是你欠老娘的。二小姐，你怎么来了？把我的人放了。这没有大小姐的命令，我把我的人放了。这是相爷的命令，不信你自己问去。二小姐，真的不行。你给我起开！哎哎，二小姐，你……哎呀前走一百米就到了，你非要让我绕着相府转个大半圈，我让你导航，你给我当导游来了，让你受苦了。你不是平时对付我挺厉害的吗？怎么就这一个人，你都对付不了啊？我现在是一个手无缚鸡之力的郎中，如果想不被拆穿，只能杀他们灭口，滥杀无辜。和李相有什么区别？先不说了，赶紧离开这里。谁让你们走的？怎么伤成这样了？大小姐，林某身上的伤，就不劳相府费心了。还请您高抬贵手，放我回医馆自行治疗。谁谁伤你了呀？还不是因为你。
，李春日，你带回来的人，把人家清清白白的身子看了个精光。你今天必须给我一个解释。你看他身子了？哎，也是，还未过门呢，就被夫君嫌弃了，也是可怜。见过了真正的千金大小姐，怎么还会瞧得上乡下来的小野菜呢？行了行了，你爱说什么是什么，我真没工夫跟你耽搁，我得走了。谁让你走了？砍我是吧？行，来，你照这儿砍，来，砍啊你！李柳燕儿，你可想清楚。你今天要是伤了我，你回去怎么跟爹爹交代啊？我怎么不敢跟爹爹交代啊？给我上！上啊！大小姐，昨晚昨晚确实说过，不能伤他。你个废物！小心！啊啊啊此事因我而起，有事冲我来。大小姐，我先回医馆治疗了。大小姐，你没事吧？一个赘婿，敢跟你带来的人动手？可话又说回来，他刚刚也是为了救我。可，可他跟别的女人走了，是不是我太高冷了？他觉得配不上我？啊，不行，我得放下点身段。给我备车，我要追上他。哎、啊，小姐。你这又是何苦呢？这是你欠我的，我会尽快找到解除关系的办法。我出去查看一下。林大公子何必如此紧张？难不成是任务进展不顺？引龙卫向来隐秘作战，我的计划不需要向吴沟台汇报吧？如果因为你满盘皆输，我下地狱也绝不让你独活。那不如今天就做个了结，免得你终日流连闺房，输了林雪阁的名声。监视我，并非我要监视你，而是有人要买凶杀你。还来吗？竟然不惜用女人当刀
我应该很快就能听到你完成任务的好消息了吧？但这是最后的通牒，如果再拖下去，我不建议自己动手。你没事吧？没伤着吧？啊，让我看看，严不严重啊？给我看看，疼不疼啊？你该不会是脚踏两只船，让人给揍了吧？林公子，刚刚那些阴险的小人一定都是冲着相府来的，他们要钱，你给他们就是，我替你出。不过我知道，都是为了我。后之人，也的确是用心良苦。可不是嘛！要不是我们感动了那个冷血的杀手、哎，两位姑娘，尊姓大名啊？芳龄几许？可否婚嫁？反正我比他大，是正经的嫡出大小姐。这两姐妹，不是不行啊！哼！哎，这位姑娘。如果有人在这个时候给林大夫炖碗鸡汤，那岂不是他得记你一辈子？那老伯，您跟我一起去吧。虽然都是吃过见过的，但是可能也需要您帮帮忙。嗯，请啊。我还是连累你了。你要是真的想结束这段关系，不如就自己把这个喝了。你就这么想死？我也不是真的想害你，我只是……算了，太复杂了，一时半会说不清楚。其实我在来这里之前，已经很久都没有见过太阳。本来以为到了这里，终于可以喘口气，摆脱那种无止无休、费力劳神的单调生活。庄子上有人欺负你，所以你才学了一手稀奇古怪的医术，是想自保？差不多吧，反正结果你也看到了。亲爹把我当祭品，亲姐把我当敬品。我现在只想快点结束这一切，就当是一种解脱了。算了，我说了你也不懂。我第一次觉得，有父母。还不如父母双亡。我给你上药吧。
，怎么样，还疼吗？这个金疮药还蛮好用的。这金疮药是老药做的，他算我半个亲生父亲，看着我长大的。你伤的比较严重，虽然上了药，但也不要沾水。啊，你之前说过，我记得。所以，我们到底是中了什么术啊？我这次来就是想问清楚这件事。出来吧，别偷听了。也就是说，你们结成了共生体？共生体？那这共生体可有破解之法？我也是早年间从一本江湖秘籍中看到过，至于是哪一本，要好好想想，你得给我点时间呢。你就别为难老妖了，想要知道真相，解铃还需系铃人。放心。我会尽快找到解决我们俩问题的办法，让你过上你想要的生活。行，既然你都这么说了，那在问题解决之前，我也会尽力帮你完成你的事情，就当还你的人情。走吧。大小姐，时候不早了，赶紧上车吧。有任何消息，记得传信给我。给夫人请安。起来吧，二小姐，夫人早就备好了酒菜，等你呢。只怕我才是那下酒菜呢。本小姐准备好了。天气寒冷，大小姐还是多穿一点。他关心我的身子，他眼里有我。本小姐知道了。林公子，请坐吧。这位是京兆法曹吉大人的公子，为人踏实，老实稳重，不爱出门。二小姐好啊，<笑>公子好。只有一条腿，怕是想出门也出不了吧？这位是御史大人的小公子。那么多画像，他一眼就相中你。姑娘好，姑娘好。嗯，确实也只能一眼相中。公子好。怎么样？你这脉象。有虚症的表现，属于外冷内热的类型。他还关注我的脾气秉性，他心里有我。这位呢，是殿中侍御史大人的二公子，他可算是吃过公家饭的，刚从狱中放出来。杀过人呢，但现在不杀了。那公子
，我这身子还有的芝麻。我就喜欢春日姑娘。<笑>公子，你没事吧？<笑>这些呢，都是朝廷重臣的贵公子，正事你就别想了，做个妾还是绰绰有余的。李相到底会藏在哪儿呢？给人家生个一儿半女的，不给我们相府丢人就可以了。从风水上看，你这屋子里可能有什么不干净的东西。二小姐，夫人知道您要进府，便命我们准备好了这新茶，说是要好好招待您。那这第一杯，当然是要敬夫人。公子，你可别吓我，我会害怕的。他，他对我反应这么大。我是说，堂堂相府，怎么能被这煞气所侵？莫怕，我这就把那东西找出来。那你可答应我了，不找到不许走。干脆破罐子破摔得了。对不起啊，夫人，容我去内室更个衣，以免在贵客面前失了分寸。内室应该是那个地方吧？哎，放肆！你的短命的娘没教你怎么招待贵客吗？姑娘没有烫，没有没有，没烫是吧？哎呀呀呀！既然夫人这么喜欢，那就自己留着吧。哎，放肆！哎，给我追！哎哎,哎，夫人，我就别追了吧。大小姐，上次你说相爷因病搬出去了，那夫人不在旁边照顾，他是不是怕爹爹不同意？你放心，我的事情都是我阿娘管。这后边什么也没有。
，你还好吗？放开我！小心，小心！你快点，快点，快点！放开！放开！林公子，人家还没准备好呢。我没看错，他果然是个正人君子。哎哎哎！你怎么抢跑？给我追！大哥，别让他跑了！过来吧你，过来吧你！他毕竟是小福二小姐，有事儿不会出什么事儿吧？要不咱咱咱吓唬吓唬他得了，可得到手了，哪有这种好事啊？救命！